Доброго дня, друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо з вами говорити про ковід та релігійну мапу світу. Безумовно, людство переживає сьогодні складний період. І дуже часто ми чуємо різного роду вирази про пандемію, про коронавірус, коронавірус про ковід-19, чи не в кожному першому заголовку. В перші часи, в перші місяці пандемії людство змітало з прилавків різних магазинів всі Абсолютно різноманітні товари. Цілі країни, в багатьох країнах, скажімо, вводили карантин і закривались цілі країни. Здається, що світ зійшов з розуму і дуже важко не піддатися цій істерії. В сучасному світі панує повний і абсолютний хаос. І це все не лише через пандемію коронавірус, але це, скажімо, пандемія стала певним тригером, яка оновила або, скажімо так, наголосила на тих чи інших проблемах, які існують в сучасному світі. Тут мова йде про глобальні політичні ігри і про інфантилізм сучасного суспільства, але й також про неспроможність тих існуючих політичних або геополітичних систем чи утворювань правильно реагувати на ті виклики, які стаються в сучасному світі. В цьому контексті я би хотів запропонувати вам цитату однієї відомої прогнозистки глобальних трендів Лі Еделькорт з Нідерландів. І вона в коментарі до журналу Дейзен заявила наступне. Епідемія змусить нас змінити темп, відмовитись від авіаперельотів, віддати перевагу працювати на дому, розважатися в колі близьких друзів і сім'ї, вчитися бути самодостатнім. Модні покази виглядають дивно і недоречно, туристичні оголошення здаються смішними, а плани майбутніх проєктів не визначені. Чи будуть вони взагалі мати значення? Ми не зможемо виробляти та експортувати стільки товарів продуктів, скільки звикли. Тобто в світі панує абсолютна невизначеність. Із усіх сфер суспільного життя, які порушив коронавірус, мабуть, не в, одній змі... не в одній з цих сфер зміни не відбулись настільки болючими і разючими, як в сфері релігії. Перед урядами постало одне делікатне питання. Як скасувати великі збори людей і запобігти е- поширення інфекцій, тобто зберегти здоров'я парафіян з одного боку, але при цьому уникнути масових протестів, про які ми сьогодні будемо ще говорити, і не образити переконання тих самих вірних. Як подбати про здоров'я вірян, не зважаючи ні на що, чи все ж таки зберегти осталені порядки, які існують в тій чи іншій країні, як, наприклад, святкування Великого дня або е, молитовні практики в мусульман, зокрема, паломництво в Мекку, яке називається хач. В сучасному світі... Е, Щодо пандемії є різні думки. Хтось рахує, що це є вигадані політичні ігри, хтось рахує, що це є божий промисел, але десь ця картинка, яку ви зараз бачите перед собою, вона до певної міри відображає весь такий скепсис або гумор щодо того, наскільки релігія може впливати на пандемію, або взагалі як релігія та пандемія є між собою пов'язані. Існують різні думки. Хтось каже, що Бог карає людство за гріхи, за закам'янілість сердець. Хтось серед віруючих каже, що ми просили у Бога зцілення та сили, Він любить нас, тому дав нам випробування для того, щоб укріпити нас. Хтось, як зокрема ООН, говорить, що природа в черговий раз, але тепер в особливий спосіб надає людству певний меседж. Хтось говорить, що пандемія – це свого роду ескатологічна промова Бога до людства, яка ознаменує те, що наближається кінець світів і наближається в релігійному розумінні кінець світу. Існують різного роду, скажімо, стосунки до пандемії в релігійних чи нерелігійних колах. Зокрема, мені подобається ось це зображення і ці рухи, які ви бачите перед собою. Christ over virus and infectious diseases. І ця організація подає також цитату з книги Ісуса Навина з Біблії зі Старого Завіту. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся, не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не подався. Згрубше кажучи, в сучасному світі релігії як можуть заспокоювати громадян, так можуть і їх бентежити. Відповідно, релігія перед викликами пандемії може мати як конструктивний вплив, так і неконструктивний вплив, або деструктивний. До конструктивних впливів я відношу наступні. Заохочувати вірних, дивитися на все, що відбувається крізь призму надії, крізь призму Божої любові і опіки. Виховувати відчуття спільноти, контакту між людьми і в той же час плукати спільноту або спільнотність між людьми за допомогою різного роду обрядів, ритуалів, зібрань і так далі. І в той же час релігія може мати деструктивні впливи на людство. Зокрема, це проявляється в наступних пунктах. Відчувати себе покараним Богом в принципі. 
тобто пандемія, як покарання від Бога. Відчувати себе покараним вищим буттям, онтологічно вищим, тим самим показуючи свою приреченість, що людина нічого не варта в цьому світі. І в той же час воно провокує надмірне сподівання на Божий задум, не докладаючи зусиль та не співдіючи з ним. Це щось схоже до того, що ми знаходимо в катехизмі під словами «надмірне сподівання на Боже милосердя». Тобто людина каже, Бог все одно все вирішив, все навперед визначено, і я нічого в цьому світі не вартую, і мені, скажімо, моя праця нічого не буде мати ніякого впливу. Так яке відношення пандемії має, пандемія має до релігії? На початку варто сказати, що це не є перша пандемія в історії людства, і до цього людство з, з різного роду пандеміями справлялося, і справлялося в тій чи іншій мірі успішно. До прикладу, можна пригадати, чому Антон... Антонінів, яка вирувала в другому столітті нашої ери, і від неї померло близько 5 мільйонів осіб. Згодом Єстиньоанова чума, яка тривала з 6 до початку 8 століття, і вона забрала від 10 до 15 мільйонів осіб. Наступна – це чорна смерть, яка тривала з 14 століття і до середини 50-х років 14 століття, е, яка забрала приблизно 25-30 мільйонів осіб. Згодом, ви бачите е, на екрані перед собою віспа, холера, іспанка. Тобто всі так чи інакше е, ці хвороби впливали, впливали суттєво на людство. Зокрема, тут важлива є іспанка в цьому контексті, адже її порівнюють з теперішньою пандемією. І це порівняння стосується того, що це була перша пандемія, коли вже існувала певна система, розроблена система вакцинацій, захисту, запобігання і так далі. Отож, яке відношення пандемія має до релігії? І скажу вам, що більше, ніж ви можете подумати, і я не маю на увазі про поширення чи видозмінення тих чи інших богословських правил, догматів або встановлених молитов, чи, наприклад, натягування різних апокаліптичних уявлень на ті чи інші релігійні принципи, що скоро кінець світу, і людство йде до кінця, і Бог так карає людей, Бог такий злий, недобрий. Я радше би говорив про роль релігійних практик у поширенні або запобіганні пандемії. І скажу вам відверто, що для мене в процесі підготовки до цієї лекції це стало великою несподіванкою. Я мав, в принципі, і маю утвердну думку про те, що в часи різного роду пандемії або катастроф, або воєн, людство шукає щось божественне більше, ніж звичні часи. Зокрема, це проявилося і в Україні, коли розпочалися бойові дії на Сході, що більше людей почали шукати заступництва в якихось вищих сил, коли влада або місцева влада, або загальна цих, скажімо, захисту цього не дає. І я думав, що пандемія також спонукатиме людей до більшого пошуку божественного і до більшої віри. Але як ми побачимо згодом, за допомогою тих чи інших досліджень, люди не стали вірити більше в Бога. І це для мене стало великим питанням. Чому? І заставило в свій час поглянути вперше, мабуть, на релігію трошки з іншого кута. І цю перспективу я також вам запропоную і хочу з нею з вами поділитися. Так чи інакше, ковід змусив релігійних лідерів шукати якісь способи, як діяти, як адаптуватися до сучасних викликів. І ці варіанти, креативні або менш креативні, були відображені в різних частинах світу. Я вирішив обрати кілька з них, які, на мою думку, є доволі показовими. Зокрема, мова йде про країну Карибського басейну, Тринідад і Тобаго, Північна Америка. Там стався конфлікт між Міністерством охорони здоров'я та пасторами місцевих окремих церков. Було прохання від місцевої влади не проводити різного роду заходів, але пастори говорили про те, що відсутність на літургії дорівнює відсутності віри. І вони навіть погрожували своїм вірянам, щоб ті обов'язково приходили до храму, в разі відмови з ними могли бути вчинені різного роду розправи. В Сполучених Штатах, до прикладу, пастор євангельських християн Тоні Спел вислав акт непокори місцевому губернатору щодо заборони масових зібрань. І він теж мотивував це тим, що вірус є політично зорганізований, є втіленням тих чи інших проявів антихриста, диявола, і він відмерто нехтував правилами безпеки, носячи маску заборонену, там, розмахуючи нею і скликаючи різного роду мітинги на відкритих площах. Це завершилось тим, що, здається, 7 тисяч петицій було підписано для того, щоб його арештувати. Тобто церкви або релігійні установи в креативний спосіб, або не дуже, пробують шукати ті чи інші виходи, в ситуації, які склались. На мою думку, один з найбільш яскравих прикладів в даному контексті стосується храму Скині свідоцтва Шінь Чонджу 
вибачаюся, якщо неправильно промовив назву цієї організації, це дуже цікава організація, і основна її, ніби, суть полягає в тому, що її 88-річний лідер Лі Манхі вважає себе тим самим обіцяним пастором, чий прихід якраз і ознаменує кінець світу. Пригадуйте, ми вже говорили про ці певні апокаліптичні настрої. Це якраз приклад або прояв, один з цих проявів. Ця міжнародна релігійна течія має більше, ніж 250 тисяч вірних по всьому світу і заснована в 1984 році. Знову ж таки, цей пан називає себе обіцяним пастором з Біблії, який прийде на світ замість Ісуса. Це фото не випадкове, він бував в Україні і був в гостях навіть в, одній з ісламських, в одному з ісламських культурних центрів. Послідовники його вчення розповідають, що друге пришестя вже відбулося, саме в образі цього Ліманхі. Сама абревіатура на організації розшифровується як «Нове небо і нова земля». Чому я згадую про цей кейс? А згадую тому, що в Південній Кореї не було коронавірусу до одного моменту. Влада поширювала ідеї безпечних зустрічей, зібрань і, скажімо так, різного роду заходи, щоб уникнути поширення пандемії. Ця організація відверто знехтувала цими правилами, і серед всього 230, 230 тисяч осіб, вона має вірних, якщо я не помиляю, 120 тисяч осіб були перевірені на коронавірус, і 9 тисяч з них повідомили, 9 тисяч з них були інфіковані. І саме через цю громаду пандемі... коронавірус COVID-19 поширився на всю Південну Корею. Навіть цього пана притягнули до відповідальності, і сьогодні зранку я перевіряв, що відбувся над ним суд, але суд його звільнив, давши термін умовно, не знайшовши достатніх підстав для його засудження. Але це той приклад, коли саме релігійна організація повпливала поширенню цього вірусу на цілу країну. Якщо подивитися на такі більш, скажімо, важливі в релігійному контексті держави, зокрема Ватикан, Ізраїль або Саудівську Аравію, ми побачимо окремі тенденції. До прикладу, Ватикан закрив для туристів площу і собор Святого Петра одразу в перші прояви пандемії. Зокрема, закриті були музеї і різного роду культові споруди. Навіть сам Папа Римський Франциск порушив традицію і свою проповідь проводив вже в онлайн-режимі. Це стосувалося, знову ж таки, і недільних богослужень, і святкових великодніх богослужень. Важча ситуація була з Ізраїлем, і я думаю, ви здогадуєтесь, чому, оскільки це є колиска різних релігій, зокрема, місто Єрусалим є святим містом для аврамічних релігій, юдаїзму, християнства, ісламу. І якщо в місцевої влади не було проблем заборонити групові молитви в публічних місцях, зокрема в мечетях або в храмах, то з синагогами було складніше. Винятком слугувала, до прикладу, якщо говорити про культові споруди, стіна плачу, до якої допускали, але дуже обмежено віруючих. Але, знову ж таки, повторюсь, складніше було з ортодоксальними юдеями, які складають близько 12% від цього населення, а лише 10% з них були інфіковані коронавірусом і, скажімо так, були головним поширювачем цієї, цього, цього вірусу. Прем'єр-міністр Ізраїля Натаньяху говорив про те, що тут вирішується питання життя і смерті, тому він просив юдеїв закрити єшиви, тобто юдейські інститути. Але це було зустрінуто великою агресією і, прийшлося, і акції протесту, і прийшлося місцевій владі навіть розганяти ці релігійні, скажімо так, зустрічі і релігійні громади за допомогою сили, використовуючи штрафи великі або водомети, шумові гранати і так далі. Тобто в Ізраїлі ситуація була напружена, попри те, що Ізраїль, як ви знаєте, лідирує в світі за темпами вакцинації. Окрема ситуація стосується мусульманського світу. Ми до нього в кінці повернемося ще, але порівнюючи Ватикан-Ізраїль, неможливо не сказати про Саудівську Аравію, колиску ісламського світу. Саудівська Аравія закликала мусульман відкласти традиційне паломництво до міста Мекки. Або, як ми знаємо, воно називається хадж, і хадж є, входить до числа п'яти головних стовпів ісламу. На рівні з шагадою, визнанням віри в Аллаха, молитвою, пістом, милостиню. І були закриті через це, через коронавірус, всі мечеті в країні, крім священної мечеті Аль-Межджіт Аль-Гарам в місті Мекка. Тобто заборонена мечеть. Згодом її відкрили, але обставили стіною, ми скоро побачимо це зображення. Крім того, Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам і іноземцям паломництво в Мекку і Медіну. Ем, впродовж великої історії були різні випадки, чому відкладалося паломництво в Мекку через війну чи через захворювання, але щоб Саудівська Аравія 
забороняла в'їзд іноземним громадянам, це сталося вперше. І це відкрило величезний прецедент в ісламському світі. Втім, ісламський світ відреагував на це по-іншому, ніж західний, і ми до цього теж повернемося. До прикладу, в Ковейті також не тільки закрили мечеті, але й внесли поправки в азан. Це є заклик на молитву, я думаю, ви його чули, коли з величезних громофонів лунає на всю околицю заклик до молитви. То в Ковейті був цей заклик змінений на те, щоб люди залишалися вдома. Мусульмани, попри існуючі стереотипи, якраз в плані, скажімо так, дотримування правил і дотримування всіх обмежень виступає добрим зірцем, я думаю, ви бачили неодноразово фото, до прикладу, з мечеті в Стамбулі, коли 20 тисяч віруючих молилися разом, але зберігали, так як ви бачите на екрані, серйозну і строгу дистанцію. Щоб зрозуміти, що таке хадж і наскільки це є важливо для ісламського світу, я пропоную вам порівняти два зображення. Верніше, чотири. Два ви бачите тут і два на наступному слайді. Так виглядав хадж в звичний час. Близько трьох мільйонів паломників, місто Мекка. Я думаю, ви ці фото бачили, для вас це не є новиною. Як виглядає хач в 20-му році? Виглядав. Тобто, знову ж таки, абсолютно дисципліновано. Кожні були, окрім необхідних е, атрибутів, були роздані ще такі парасольки, які закривають від сонця. І е, якщо ви звернете увагу біля Кааби, цього чорного каменя, була вставлена така невеличка, спе, скажімо, спеціалізована стіна. Для того, і була збережена відстань між паломниками. Тобто це створило прецедент в ісламському світі, але він відреагував на це вкрай дисципліновано. Попри те, що зустріч і безпосередній контакт між віруючими є вкрай важливим саме для цієї релігії. Як ще по світу реагували ті чи інші країни на виклики пандемії? Зокрема, в Вірменію можна пригадати, де ряд представників Вірменської апостольської церкви називали коронавірус і пандемію як Божою карою, а деякі зовсім натякали на рух світу до самознищення через пандемію. Тобто апокаліптичні або такі політичні настрої були в Вірменії, попри те, що, скажімо так, все одно закликали головні установи чи ті чи інші релігійні дейчі до збереження правил поведінки. Схожа ситуація була в Грузії, проте повністю закрити церкви влада не змогла. Ми говоримо про Вірменію і Грузію як приклади, де християнство займає вкрай важливе місце. І це потім нам в загальну картину ще раз відкладеться і відгукнеться. Тут можна ще пригадати окремі е, кейси, як реагували в тих чи інших частинах світу на пандемію і як креативно реагували церкви на це. Зокрема, у Південній Кароліни віряни Cross Church Community провели пасхальні богослуження у кінотеатрі, буквально на колесах, де пастор, де священнослужитель очолював богослуження, а вірні були на машинах. Члени церковної громади не виходили з автомобілів і, налаштовуючись на відповідну радіостанцію, слухали пастор. Натомість, до прикладу, в Константинопольському патріархаті закликали людей обмежити будь-які подорожі і залишитись вдома та слідкувати за богослуженнями в онлайн-режимі. Тобто, як ми бачимо, по різних частинах світу відбувалися схожі процеси, але які мали ті чи інші розрізнення. Десь до пандемії ставилось більш відповідально, десь до пандемії ставилось інфантильно або, знову ж таки, в контексті апокаліптичних настроїв. Перш ніж перейдемо до українського контексту і до того, як в Україні реагували на пандемію, пропоную вам поглянути на сторону східнішу від нас, зокрема, звернути увагу на документ Російської православної церкви, що для них означає пандемія і на які безпрецедентні кроки вони пішли в часі якраз цього виклику я навмисно зберіг російську мову для того, щоб краще можна було передати дух цього документу. Тепер після кожного причастника ложечку будуть обтирати пропітаним спиртом з регулярним обновленням пропітки і затім окунати її в воду з послідуючої утилізації води, сказано в документі. Після причастя для утирання уст будуть використовані не плати, а бумажні салфетки з послідуючим сушенням. Тобто до проявів пандемії поставили серйозно. І в той же час протирей Казанського собору Російської православної церкви сказав, що в храмі, в храмі інфекція розпостерігатися не може, так як Бог всіх ісціляє. В контексті самої Російської православної церкви існують різного роду розбіжності, зокрема в проявах цієї громади, яку називають згідно законів Української православної церкви Московського патріархата або Російської православної церкви, були також кричуючі випадки, які я залишу на ваш розсуд, лише їх озвучу. Коли в Одесі або в Бердянську 
священнослужителі піднімались на вертоліт і читали молитву над містом, тим самим забезпечуючи його, зберігаючи його від вірусу, під пандемією, а в іншому місті святою водою поливали вулиці міста, тим самим надіючись на те, що пандемія менше буде поширюватись. Воно мені одразу підгадує розмову Ісуса з фарисеями, коли він говорив, що важливо не просто дотримуватись закон, а розуміти, для чого ви це дотримуєтесь. Тепер про Україну. Речник Православної Церкви України говорив про наступне, що під час проведення таких богослужень маряни можуть брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв'язку. Іншими словами, користати сучасними засобами і сучасними технологіями для того, щоб, тобто дозволяючи вірним вдома бути присутніми на молитві. Митрополит Епіфаній говорив наступне. Церква завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи. Приміщення, які є в моєму розпорядженні як митрополита, при необхідності будуть надані для прийому хворих. Тому найважлив... найближчими днями вони будуть підготовлені, щоб у разі необхідності прийняти тих, хто потребує обстеження або лікування. Так ми будемо робити скрізь, де є можливість і потреба в єпархіях по всій Україні. Я прошу вас звернути між рядків увагу на слова митрополита Епіфанія про соціальний аспект, бо до нього ми ще повернемося. Цікаво висловився патріарх Філарет. Я навмисно цю цитату обрізав, щоб трошки якби, не провокувати дискусію не в потрібному руслі, але ту частину, яку я залишив, я вам її зачитаю. Епідемія – це кара Божа за гріхи людей. А ми думаємо, як звільнитися від цієї пандемії, і правильно роблять уряди всіх держав, зокрема нашої, що вживають заходів обережності. Але причина коронавірусу – це гріховність людства. Далі патріал Філарет особливо, що, скажімо, окреслює, в чому саме полягає цей гріх, але ми це залишимо поза нашим сьогоднішнім розкладом. Про щось схоже до митрополита Епіфанія говорить і блаженніший Святослав, учільник греко-католицької, української греко-католицької церкви, як за часів Майдану, коли греко-католицькі храми та монастирі відчинилися і перетворилися в лікарні на підпільні шпиталі, так, якщо буде потрібно весь церковний простір, стане шпиталями, де ми будемо разом із вами рятувати людське життя. Ем, я знову ж таки звертаю вашу увагу на подібні висловлювання, адже з однієї сторони це є ніби класичні і зрозумілі, самозрозумілі висловлювання релігійного лідера, зокрема в країні, де християнство відіграє важливу роль. Але подивіться акцент, наскільки міняється він від богословського до соціального. В іншому, в іншому місці речник Української греко-католицької церкви сказав наступне. Можна використовувати трансляції богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних, приділяти їм таїнство сповіді і Євхаристії вдома, особливо, коли йдеться про хворих осіб. Тобто і греко-католицька церква, і православна церква України говорять про можливість відвідень богослужень онлайн, в той же час дотримуючись тих чи інших обмежень. Коли ми говоримо про християнський контекст в Україні, то варто зауважити, що чи не основний, або чи не, головна, чи не головний дебат, який існує в контексті християнства всередині, це є здійснювання таїнств, зокрема таїнства Євхаристі. Питання дуже дискутивне, і об нього було сточено десятки різних списів. Мова стосується того, чи причастя можна приймати часи пандемії, яким способом? Чи ця ложечка, яка використовується священнослужителями в християнстві, чи вона може переносити вірус, чи оскільки це тіло і кров, як вірять християни Ісуса, то воно, скажімо так, цей вірус має вбивати. Ми бачили на прикладі церкви в Кореї, ми бачили на прикладі інших релігійних громад у світі, що дотримуватись скажімо, встановлених правил є потрібно. І мені завжди згадується одне слово, яке для мене стало словом року, словом в цьому році, це співдія. Бог, звісно, людей обороняє, він з людьми перебуває, але в той же час він вимагає здоровоглузду і співдії людей разом з ним. Я вже вам згадував на початку, що для мене було шокованим або таким несподіваним те, що в часи пандемії люди не стали більше вірити в Бога. Це не лише, скажімо, мої здогадки, це для мене, знову ж таки, нова інформація, але вона базується на дослідженнях одного дуже відомого центру, якому я довіряю, це Pew Research Center. І я вам зараз запропоную кілька слайдів і кілька матеріалів щодо опитування, які вони проводили. 
Одразу скажу, що ці опитування проводились е, в країнах, в заможних країнах е, Європейського Союзу, і було опитано через телеф... засоби телефонні було опитано 14 тисяч 276 дорослих у 14 країн з розвиненою економікою. Я перепрошую, не лише Європи. Отже, це США, Канада, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Великобританія, Австралія, Японія та Південна Корея. Які питання поставили респондентам? І які висновки були зроблені з цих питань? Для мене там є, скажімо так, більше витяг, більше витяг цих досліджень. Я обрав ті, які, на мою думку, є найважливішими. Цікаво було поглянути на те, що менш заможні люди відчули більше поглиблення віри через пандемію. Теж, здавалося б, ніби нічого дивного. Тім, це відбувається в дуже, як би, для мене несподіваних країнах. Зокрема, коли ми говоримо про Сполучені Штати, то відсоток людей, які, скажімо так, відчули поглиблення своєї віри, саме внаслідок пандемії складає аж 34%. І це різниця в 12% від більш заможними людьми. Не здивований щодо Нідерландів, де лише 11% людей, які мають менші достатки, на них це вплинуло. Чи сприяла пандемія поглибленню вашої віри безпосередньо? І це, на мою думку, одне з найважливіших питань. Тобто тут ви перед собою бачите графік, який стосується відсотку людей, які... Е вважають, що їх ну, якби, власна релігія поглибилась сильніше, не поглибилась або стала слабшою саме внаслідок пандемії. І я думав, що цифри там, де графа «Stronger» або «Поглибилась» будуть значно більшими. В Сполучених Штатах це 28, в Іспанії 16 і перша трійка в Італії це 15. Але на більшість людей пандемія ніяк не вплинула. Тобто вона не зміцнила, ми говоримо зараз про релігійний, звісно, контекст, вона не, не зміцнила або ну, їхню віру не послабила. Чи сприяла пандемія поглибленню віри у ваших співвітчизників? Тобто наступне питання після попереднього було про вже ширшу ком'юніті, про спільноту. І тут, ще раз зверну вашу увагу, порівняйте з попередніми цифрами. До прикладу, Сполучені Штати. 28, 68, 4. І тепер тут. 28, 47 відсотків людей сказали, що в принципі не дуже поміняла. Тобто це говорить про те, що люди, коли їх запитують в приватному розумінні, чи пандемія вплинула на вас, кажуть ні. А як ви думаєте, чи вона в принципі вплинула, то кажуть, ну, напевно, вона могла вплинути. І це, це цікава тенденція, вона проявиться, знайде своє підтвердження в наступному, в наступному опитуванні. Чи зміцнила та зблизила пандемія стосунки між членами вашої родини? І, скажімо, чи стосунки всередині стали міцніші, або не зазнали ніяких змін, або стали слабшими. І тут теж цікавий момент, який стосується того, що пандемія зробила стосунки людей значно міцнішими. Через слайд, знову ж таки, забігаючи вперед, ви побачите яку саме категорію, але поки подумайте над цим. Кого пандемія більше зблизила? Молодь, старше покоління чи середній вік? Е, і це для мене теж цікаво, бо пандемія в сучасному світі проявила, що людина... Те, що сприймала як данність, зараз втратила. Я думаю, ви досвідчували те саме, що я, коли ти спілкуєшся з людиною, ви використовуєте екран, ти ніби її бачиш, ніби бачиш її емоції, але ти не завжди відчуваєш цей контакт. І це якраз, скажімо так, і одна із викликів, які пандемія поставила як перед людством, так і перед релігійними спільнотами. Ще раз, чи зміцнила та зблизила пандемія стосунки між членами вашої родини? Подивіться відсотки, це 42, 40, 37, тобто це третина, це доволі серйозний показник. І тепер подивимося на окремі групи. Родинні зв'язки зміцнили саме завдяки пандемії головно у молодих людей, попри різноманітний скепсис. Тобто 54% в Іспанії, якщо ми говоримо про 18 років до 30. Бельгія, Австралія, Швеція, Сполучені Штати, подивіться на ці великі відсотки. Що це значить? Якщо говорити простою і зрозумілою мовою, це значить, що молодь, скажімо так, трошки витягнули з цього режиму гаджетів, попри те, що вони зараз стали основним видом спілкування, і молодь зрозуміла, що вона втратила якийсь живий контакт, де можна було вийти на прогулянку з друзями, зараз це або вийти в аудиторію, в випадку студентів, послухати лекцію, зараз це неможливо. І тому вони почали зміцнювати стосунки, і якщо поглиблювати це опитування, 
Е, мова йде про те, що не завжди тут іде мова про стосунки саме там батьків і дітей, інколи друзів. Тобто це різносторонній тип стосунків. Тобто так чи інакше, якщо людина живе далеко від батьків, або людина живе сама все одно, вона шукала з ким з друзів, тобто людство потребувало певного товаришування між собою. Пандемія зміцнила релігійні переконання, головно серед тих респондентів, хто вважає, що релігія відіграє суттєву роль у їх житті. І це, мабуть, найбільше моє, скажімо так, здивування, бо все-таки я очікував, що в часи викликів людство більше буде звертати увагу до чогось божественного. А як виявилось, або, скажімо так, як довіряти е, дослідам, які проводив Peer Research Center, насправді віра зміцнилася в тих, хто і так вірив. А ті, хто не вірив, е, до Бога більше, більше, скажімо так, не стали звертатися. І якщо говорити про тих людей, хто вірить, за рахунок чого зміцнилася їх віра, то це якраз стосується того, що вони сприймали певні процеси як данність, а зараз ті процеси в них забрала пандемія. І цей процес – це є публічне практикування своїх релігійних практик. Тобто ходіння до храмів, відвідування різного роду церемоній, похорони, хрещення, шлюби і так далі. І, так далі. і це заставило людей переосмислити трошки свої цінності. Як наслідок, я виділив три важливих е, компоненти, які, на мою думку, серйозно є наслідком е, в релігійному контексті і на загал е, пандемії. Бо релігія дуже часто сприймається нами як сфера виключно духовного сприйняття, виключно, скажімо так, молитовного стосунку Богом з людиною. Для тих, хто не вірить, це виглядає якісь дикі повторювання обрядів, але вперше, на мою думку, за довгий час церква вийшла з храму священники або релігійність, священнослужителі вийшли з храму. Я одразу пригадую дискурс Хосе Казанова про секуляризацію, коли він казав, що секуляризація – це є певного роду можливість. Так, це виклик, але це не загроза для християнства, до прикладу, або для релігій, але це є виклик. І я зараз приймаю пандемію з точки зору релігійності як виклик і можливість. Хтось модернізується і готовий відповідати на виклики часу, а хтось – ні. Отже, людство, стало не більш, людство не стало більш релігійним. Це перше підсумок. Далі, церква має вплив не лише духовний, але тепер і соціальний. І це шанс повернути церкву у публічний простір. Церква може знову стати, або релігійність як така, може знову стати на порядку денному в сучасному світі. І ще один цікавий висновок, який довелося зробити внаслідок цього дослідження, що страх є серйозним інструментом напруги та маніпуляцій. Ми не знаємо, наскільки глибокими будуть та тривалими наслідками, наслідки будуть від цієї пандемії. І це є джерелом великої напруги і невизначеності серед людей. І ознакою сучасного світу та стану, в якому ми перебуваємо, головною ознакою є, на мою думку, страх. І цей страх мені, як досліднику міжрелігійного діалогу, і, зокрема, ісламського світу, скажімо так, натякає на певні паралелі. Можливо, це не надто популярна думка, але якщо подивитися на західний світ, в такий, я розумію, узагальнений концепт, але якщо подивитися, зокрема, на західний світ та Європу, ми побачимо, що е, до, певного, до певної міри в лапках західний світ любить перебувати в страху. І в методологічному плані сучасна пандемія нагадала мені один донедавна величезний страх у західному світі. І це страх ісламської навали або ісламської загрози. Масові терористичні акти, поширення засобів масової інформації соціальними мережами одного і того самого меседжу, демонізації ісламу і так далі, і так далі. Через залякування, вбивства, теракти, агресію. І це справді до певної міри мало своє значення, адже велика когорта терористичних актів відбувалася в Європі. І релігійність, як така, була поставлена під великі сумнів, адже е, ознаки тероризму були приписані одразу одній релігії. Але що ми зараз бачимо в часи пандемії? Ми бачимо, що ці голоси потихли і при чому доволі суттєво. Якщо іслам і фігурує у провідних дискурсах Європи, то лише в, конт... в контексті міграційної кризи. Або, до прикладу, якихось окремих регіональних кейсів. Як, наприклад, два або три мігранта напали на якогось жителя Німеччини, і цей кейс став якби, головним для роздумування в окремій локальній країні. Тобто, ісламська загроза отримала, 
фігуральне обличчя у вигляді неосвідчених, диких, нездатних до інкультурації чи розвитку мігрантів з, зі Сходу. Але чи зник тероризм як такий? Що сталося в контексті ісламської страху, пов'язаного з ісламом? Чому він став меншим і він ніби кудись зник? Так, зменшилась кількість терористичних актів. Але якщо ви подивитесь на статистику, на Європу припадало лише 2% чи навіть 1,5% всіх терористичних актів, які відбувалися в світі. Але через засоби масової інформації, соціальні мережі це роздувалося і поширювалося як, 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 один великий, е, як одну велику загрозу. Чому мені пригадалася ця історія? Бо як в випадку з ісламською загрозою беремо в лапки, так і з загрозою пандемії найбільше, що в Європі саме через поряд з релігійним культивується, це страх. І поширення страху. Так чи зник тероризм в Європі? Чи в Західному світі, зокрема? Ем, якщо ви скажете, що так, то як щодо кібертероризму або психологічного тероризму, маркетологічного тероризму, коли нам певні, е, скажімо так, маркету, маркетингові способи вкладають, щоб ми купляли ті чи інші продукти. Ми не можемо спрогнозувати, що буде далі, але бачимо, що у певних регіонах ковід викликає певні реакції, і, скажімо, особливі реакції, які пов'язані з релігією. Є регіони, де ковід змусив релігійних лідерів інкультуровуватись або креативно ставитись до викликів, які е, з'являються в нових реаліях. І в той же час ми бачимо зворотні процеси, що пандемія ще раз оголила хронічні суперечності всередині Європейського Союзу, між європейськими цінностями і націоналізацією інтересів. І це дуже важливий момент, я попрошу звернути вашу увагу тут. Індивідуальні інтереси в одній частині Європи приглушили риторику про європейські цінності, а в іншій навпаки. Що стається з Європою в часи пандемії, цим колективним так званим заходом? Стається те, що пандемія показала всі оголені слабкі місця того чи іншого устрою. В чому це проявляється? Е, нещодавній приклад – другої хвилі або утворення нового вірусу, який ми спостерігали в Британії. Сусідня країна Франція миттєво закриває кордони. Це показує певну дихотомію між Заходом і Сходом, до якої я зараз повернусь, це вже як під завершення. І це показує також, що Західний світ, оцей в нашому колективному уявленні, насправді тріщить по швам. Це не є до кінця темою нашої з вами зустрічі, але це важливо, особливо в контексті релігії. При наявності тої чи іншої загрози країни, кордони країн закриваються, і кожна країна думає про, про себе, про свою хату з краю. Про те, як подивіться, як поширюється вакцина в ті чи інші європейські країни, або навіть, я вже не говорю, в країни інших континентів. В одній вона поширюється швидко, в одній вона поступає якісно, а в інших – ні. В інших черга розписана на півроку, може і на рік вперед. Тобто оця ідея колективності, вона стала на друге місце. А перше – це ідея національних ідентичностей. Чому це важливо? Бо є погляд на Схід, де для ісламського світу, зокрема, зокрема говоримо, якщо про Близький Схід, є ті самі процеси, тільки навпаки. І це може стати гарним досвідом для того, щоб розуміти ті процеси дихотомічні, я їх називаю, які відбуваються з Заходом і Сходом. Це головне проявляється в тому, що якщо ми говоримо про мусульманські спільноти, для них важливим було етнічна приналежність. Навіть у Львові е, в нас є кілька спільнот мусульманських, тобто етнічний принцип є важливий. Кримські татари переважно групуються між собою, і, до прикладу, інші мусульмани можуть групуватися навколо тих чи інших е, поміркованих поглядів ісламу. Тобто перший принцип, за якими громади формуються, це їх етнічна приналежність. Кавказці, дагестанці, е, татари і так далі, і так далі. І вже мусульманська умма іде ніби як, як зверху над цим. Можна пригадати карикатури на пророка Мухаммада, які весь розрізнений схід, як ми уявляємо, колективний захід і розрізнений дикий схід, миттєво заактивізовував і заставляв, скажімо, не в надто мирний спосіб, але показувати свою позицію, підпалюючи там посольство Данії, зокрема, в різних країнах. Що ж ми бачимо після пандемії, або в часі пандемії? Ми бачимо те, що схід показує рух до об'єднання. Тобто рівень національності або рівень ідентичності національних, він стає на друге місце. І це поширює рух до об'єднання так званої всесвітньої мусульманської уми. Тобто це те, що в християнській термінології називають церква Христова з великої букви. Тобто 
пандемія заставила, і, зокрема, ті, або змусила в хорошому розумінні, зокрема, після паломництва в Мекку, і, зокрема, того, що робиться з мечетями і з святинями в цій релігії, рух до об'єднання. І попри те, в сусідньому континенті, в Європі, ми бачимо, що пандемія впливає навпаки, скажімо так, до більшої закритості і до більшого від, відтягнення одної країни від іншої. Це, на мою думку, свідчить про те, що церква або релігія як такий перестає в свідомості людей сприйматися лише як духовна підтримка. Перестає сприйматися як інституція, яка дає лише духовний вимір для тих, хто цього хоче. Але, на мою думку, тим самим релігія або церкви, якщо говорити про християнський вимір, показують свою соціальну активність і показують, що вони можуть повернутися в публічний дискурс. Саме тому, коли говорити про релігію, як на мапі світу, я думаю, основний підсумок і основний меседж полягає в тому, що релігія, попри, я використаю з вашого дозволу християнський вираз, що в слабкості проявиться сила ваша, який цитувався Ісусом в певних обставинах його життя, так само і тут, що пандемія або виклик або страх, вони в свій час дають шанс релігії показати, що вона є важливою в соціальному дискурсі. Якщо в Україні ми це розуміємо краще, не лише через міжрелігійну чи комунічну перспективу, яку ми спостерігаємо, де імам, рабин, священник і політики можуть йти разом, що, наприклад, в Голландії неможливо. Коли я розповідав своїм науковим керівникам, показував фото з Майдану, де релігійні діячі політичні йшли разом, ну, на мене дивились великими круглими очима. Але в нас є ще контекст війни, який до певної міри, скажімо так, допомагає консолідувати ці речі. Бо в випадку з війною, є, з війнами людство трошки більше звертає увагу до, до божественного, розуміючи, що питання є, ну, скажімо, максимально на порядку денному. І тому Україна в даному контексті є гарним прикладом, що релігія може впливати на соціальне життя, вона може бути в публічному дискурсі. Натомість в Європі, я сподіваюся, що цей кейс буде ще раз більш, скажімо, ще більш актуально підняти, і роль релігії вже більше не сприймається як лише духовні сфери. І це не є лише, скажімо, констатація тої чи іншої статистики, яка відбувається зараз. Я скажу абсолютно, якби зараз, скажімо, таку відому і популярну річ про те, що світ вже не повернеться до того світу, який він був кілька років тому. І сприйняття релігії, воно також змінюється. І наше з вами завдання і виклик полягає в тому, щоб ми це усвідомлювали, і також наші погляди до релігійності, або до того, що відбувається до релігійного і релігійності, змінювалися відповідно до того, що ми спостерігаємо. Релігія стала і стає важлива в публічному дискурсі. І це, на мою думку, є найбільшим підсумком і найбільшим... Як би це не звучало парадоксально, здобутком в часи пандемії. Дякую вам за увагу.